앤서니 브라운 같은 경우 지명도가 있는 동화 작가이시다 보니까 어, 이분과의 세계 최초의 시도였거든요. 이런 시도를 우리가 먼저 한번 제안해 보는 건 어떻겠습니까? 하는 면들이 사실은 이제 경영진들에게 좋은 평가를 받아 가지고 진행이 됐었고 아이들이 일단 재밌어야죠. 아이들이 가고 싶어야죠. 그래야 놀이터가 되겠죠. 근데 동시에 놀이터는 조경의 일부로서 상품의 일부로서 가치가 있는 그런 공간이기도 해야 됩니다. 제가 말하는 가치라는 거는 남들에게 자랑할 수 있고 다른 사람들이 인식할 때와 저런 놀이터가 있었어. 이런 가치를 또 가지고 있는 공간이기도 해야 되거든요. 그래서 이두 가지의 복합적인 노력들을 어떻게 풀어낼 것이냐가 사실 제가 갖고 있는 근본적인 고민이기도 합니다. 네, 안녕하세요. 저는 현대건설 주택사업본부 익스테리어 팀에 근무하고 있습니다. 최연길 책임 매니저라고 합니다. 제가 학교 다닐 때 배울 때는 조경을 종합과학예술이라고 배웠었거든요. 조경은 충물의 외부 공간이나 아니면 독립된 외부 공간을 경관적으로 아름답게 그리고 사람들이 편하고 좀더 실용적으로 이용할 수 있는 그런 공간으로 만드는 게 사실 조경이거든요 그러다 보니까 건축과 관련된 그리고 사람들이 어떻게 무엇을 이용할 거냐 하는 사회적 니즈에 관련된 그리고 동시에 미적인 감각과 관련된 여러 가지 분야를 좀 컨트롤하고 알아야 되고 그런 분야이기도 합니다. 가장 최근에 어, DH 자이게프라는 현장에 중공을 했었는데요. 앤서니 브라운 혹시 아실지 모르겠습니다. 우리나라에서도 너무 인기가 많은 영국의 동화 작가인데요. 어린이들이 정말 좋아하는 놀이터를 한번 만들어 보면 어떨까라는 그 갈구함이 어린이들이 좋아하는 이 동화의 최고봉이라고 할수 있는 앤서니 브라운과의 협업으로 한번 좀 발전시켜 볼수 있지 않을까 하는 그런 생각을 좀 하게 되었거든요. 그래서 실제로 앤서니 브라운의 그 에이전시에게 연락도 하면서 우리가 이러한 프로젝트를 한번 진행을 해보자고 하는데 어떻게 생각하느냐 이제 의사도 타진하고 여러 차례 협업도 거치고 아, 앤서니 브라운의 대표작이라고 할수 있는 우리 아빠. 이 동화책을 그대로 살아있는 환경으로 이제 재구현을 한 그런 경험이 있습니다. 그게 예쁘게 구현이 돼가지고 딱 현장에 시공이 된 순간, 이제 앤서니 브라운으로부터, 아, 너무 좋은데요? 아, 이곳에서 놀고 있는 아이들에게 어, 정말 그 내가 그 동화를 통해서 그 보여주고 싶었던 그런 환상의 세계에서 여러분들이 잘 놀기를 바래요 이런 인터뷰를 제가 받아왔는데 그때 너무 기분이 좋더라고요. 아, 이게 바로 내가 조경을 진행을 하는 조경 디자이너로서의 어떤 성취감을 느낄 수 있는 그런 순간이 아닐까라고 생각을 했던 기억이 있습니다. 바다 타운데 옥토넛 같은 건 이런 경우가 있었어요. 저희가 사실은 이제 그 전에 다른 캐릭터 놀이터에 대한 한번 고민을 하고 있었거든요. 사실 놀이터를 보면은 사자, 용, <웃음> 고양이 이런 모양들이 있어요. 보편적이고 일반적이죠. 아이들 좋아합니다. 그래도 놀이터에서 놀았다 이거보다는 야, 내가 진짜 좋아하는 우리 옥토는 놀이터에서 한번 놀았다. 이런 경험을 제공할 수 있다면 얼마나 즐거울까? 사실 이게 처음이었습니다. 그러면은 애니메이션이 정말 많은데? 근데 어떻게 하지? 근데 이제 마침 사회적인 요구나 혹은 트렌드가 뭐였냐면은 물놀이에 관한 것이었어요. 우리가 워낙 이제 기후가 급변하고 있다 보니까 특히 여름철에 폭염에 대한 입주민들의 좀 니즈들이 많이 있었습니다. 이렇게 더운데 아이들은 어떻게 놀아요? 그러면 시원한 물놀이를 한번 제안을 해보시죠. 이 물놀이에 적합한 것이 바로 바다 탐하는데 옥토넛이었죠. 왜냐하면 소재 자체가 바닷속에서 아이들이 다양한 그 미션을 수행하는 거거든요. 바다 탐하는데 옥토넛이 그 동화 원작자가 계십니다. 지금 캐나다에 계신데 그분한테 메일을 썼습니다. 저 이런 거 한번 해보고 싶은데 어떻게 하면 될까요? 제가 당신이랑 바로 작업을 할수 있나요? 다행히 회신이 왔는데 이제 영국에 있는 이제 저작권사가 있다고 하더라고요. 또 알아보니까 아 마침 이 저작권을 대행하는 또 에이전시가 한국에 있고 그 경로를 통해서 이 옥토너를 시작을 하게 됐었는데요. 저도 이제 처음에 이게 너무 재밌겠다 싶어가지고 이렇게 원작자를 직접 찾아가지고 어, 시작을 하는 그런 일들을 겪었습니다. 우리 현대건설을 제안하는 것보다 훨씬 더 좋은 아이디어도 많이 있을 겁니다. 근데 이게 실제로 시공이 될수 있느냐, 실제로 구현이 될수 있냐의 문제는 사실 다르거든요. 특히 큰 조직을 거치면서 내부적인 고객들, 내부적인 경영진들을 설득하는 그런 과정들이 참 어렵기도 했었죠. 돈이 더 많이 들어야 되고 시공 단계가 하나가 더 늘어나야 되고 디자인을 검수를 받아야 되고 온갖 복잡한 것뿐들이에요. 그래서 저희로서는 디자이너과 동시에 설득가가 돼야 되는 그런 또 운명도 있었는데요. 그런데 바다타문대 옥토넛 같은 경우는 현대건설의 어린이 놀이터가 보여줄 수 있는 게 무엇입니까? 우리가 다른 곳과 같은 놀이터를 보여줘가지고 현대건설의 어떤 차별화를 이룰 수가 있겠습니까? 하는 면들을 저희가 강조를 했었고요. 앤서니 브라운 같은 경우는 그 지명도가 있는 동화 작가이시다 보니까 어, 이분과의 
세계 최초의 시도였거든요. 이런 시도를 우리가 먼저 한번 제안해 보는 건 어떻겠습니까? 하는 면들이 사실은 이제 경영진들에게 좋은 평가를 받아 가지고 진행이 됐었고 그에 따라서 별도 예산을 마련하고 별도 디자인 프로세스를 진행을 해 가고 했던 것들은 저희들이 처음이긴 하지만 그래도 어려웠지만 즐겁게 한번 해볼 수 있었던 그런 경험이었습니다. 기본적으로 그 놀이터에 대해서 우리가 사실은 좀잘 생각을 해볼 필요가 있는 것들이 이 놀이터는 부모를 위한 공간인가 혹은 아이를 위한 공간인가 이게 사실은 놀이터를 디자인하고 상품을 만들어내는 제가 항상 갖고 있는 고민이기도 합니다. 사실은 둘다 무시할 수가 없거든요. 아이들이 일단 재밌어야죠. 아이들이 가고 싶어야죠. 그래야 놀이터가 되겠죠. 근데 동시에 놀이터는 조경의 일부로서 상품의 일부로서 가치가 있는 그런 공간 공간이기도 해야 됩니다. 제가 말하는 가치라는 거는 남들에게 자랑할 수 있고 다른 사람들이 인식할 때와 저런 놀이터가 있었어 이런 가치를 또 가지고 있는 공간이기도 해야 되거든요. 그래서 이두 가지의 복합적인 노력들을 어떻게 풀어낼 것이냐가 사실 제가 갖고 있는 근본적인 고민이기도 합니다. 저희는 보통의 경우 한 공동주택에 들어간 놀이터가 적어도 두 개에서 한네개 사이 이렇게 되는 경우들이 많거든요. 그래서 이각 놀이터마다 좀 테마를 달리하고 이런 그 중심적인 요소를 달리하는 방법으로 저희들이 이런 것들을 풀어나가고 있습니다. 이 아파트에는 반드시 좀 물놀이터가 하나 들어가야 될것 같아. 그러면 저희가 바다 탐험대 옥토넛을 차용한 물놀이터를 하나 만들어 놓고요. 또 다른 공간에는 아니야 여긴 아이들이 좀더 적극적으로 혹은 좀더 모험적으로 한번 놀아보는 건 어떨까 하면 은 모험 놀이터를 숲속 놀이터를 저희들이 제안을 하기도 하고요. 놀이터 투어라고 하죠. 아이들을 보면 은요 돌아가면서 놀아요. 그리고 야 오늘 어디서 놀이터에서 놀자 이런 이야기들 합니다. 연결되지만 동시에 다른 이야기들을 할수 있는 것들을 저희들이 만들려고 노력을 하고 있습니다. 아이들이 좋아하는 놀이터는 조금 더 위험하고 조금 더 창의적이고 조금 더내 마음대로 놀수 있는 놀이터를 좋아하기도 합니다. 사실 우리들이 예상했던 바라대로 놀지는 않더라고요. 우리는 여기를 안 올라갔으면 좋겠는데 애들은 올라가고요. 우리는 여기서 안 뛰어내렸으면 좋겠는데 애들은 뛰어내립니다. 이러한 아이들의 그 무의식적인 행동을 미리 담아낼 수 있는 그런 놀이 공간을 최종적으로 제안을 하고 싶습니다. 그 아이들이 사실 좀 적당하게 위험하다라고 하는 그런 장치는 오히려 덜 위험하다라고 합니다. 근데 아예 위험성이 없는 곳은 오히려 더 위험하다라고 합니다. 왜냐면은 그것을 그 대하는 아이들의 긴장감, 마음가짐이 다르기 때문입니다. 제가 아이들에게 제안하고 싶은 최종적인 놀이터는 이렇게 적당한 긴장감, 아 뭔가 새로운 것들을 한번 해볼 수 있겠는데 라는 기대감 그리고 동시에 부모들에게는 아, 이런 공간이 있네 아, 이런 디자인적인 가치가 있네 오 이렇게 인상 깊은 그 놀이터가 있단 말이야 라는 것들을 동시에 잃어보고자 하는 그런 욕심이 있습니다 저희는 모던 스케이프라는 이름으로 부르기도 하는데요 현대건설의 조경은 단순히 친환경, 친자연 혹은 단순히 좋은 나무를 많이 심는다 혹은 단순히 사람들이 편한 공간을 만든다 이런 것들을 떠나가지고 우수하고 아주 양호한 자연 소재를 적극 활용을 하되 여러분들에게 이 도시민들에게 세련되고 자부심을 느낄 수 있는 디자인적인 가치가 있는 공간을 제안을 하고 있습니다 그래서 저희는 현대적 경관이라고 하는 모토 이 미션을 가지고 저희들이 이 조경을 디자인하고 시공하는 작업들을 진행을 하고 있는데요. 건설사가 만들어내는 공동주택의 많은 조경 공간들이 사실은 고객님들의 니즈와 사회적으로 공동주택을 어떤 가치적인 그런 물건으로 해석을 하는 가치적인 상품으로 해석하는 이런 사회적인 트렌드와 맞물려 가지고 공동주택 외부 공간에 대한 가치 그 다음에 관심들은 많이 높아져 있거든요. 그러다 보니까 이 공동주택 조경을 만드는 것에 대한 어, 자제와 소재와 전체적인 어떤 수준 같은 것들이 상당히 고급화되어 있는 것도 사실이긴 합니다. 그런데 한편으로는 어, 그냥 좋은 나무 혹은 그냥 이렇게 좋은 것들을 갖다 놓는 것들에 대한 평균적이고 평준화된 그런 디자인들이 반복된 것도 사실이거든요. 약 5년이 지나고 10년이 지났을 때 여긴 정말 세련된 공간이었구나. 아, 여기는 정말 깨끗한 공간이었구나. 여기에서는 마치 야외 미술관 같이 조금 예술적인 그런 경험을 할수 있었네? 라는 좀 다른 경험을 할수 있는 그런 공간을 만들어보자 하는 목표가 있습니다.